高老爷，秋菊，回山，我来向你们辞行。正阳，再见了。叔叔，你什么时候回来啊？我会尽快回来的。正阳，你要乖啊，知道吗？要听你娘的话，知道吗？嗯。家俊，啊，我要做生意，就不送你了。你忙吧，我自己可以回去。高老爷，你要多保重身子。哎，你也多保重。哎，家俊，这是你的衣服，还给你。我写信给你的，你是我的好朋友，我也会写信给你的。你放心，我的病好了，头脑也清楚了，我不会再乱跑的。我会帮秋菊，我会让他再辛苦的。惠山，我知道，我知道，在这个世界上，除了我死去的姨妈，你是对我最好的。我相信，以后也不会有人像你对我这么好。你知道就好了。我就很开心了。来，要开心，知道吗？嗯。告辞了，叔叔再见，再见，再见。
身体不舒服，在家休息就行了。急事啊，我自己去。我不要急，我说过我要帮你忙的，不让你再辛苦。我要跟你一起去买雨包。大姐，多得来，我也多得来。哎呀，惠山啊，秋菊啊，别怪爹又赶走了家俊啊，他整天的待在咱们家，那真不合适，所以爹啊。才拿了这张老脸皮做黑脸，赶他走了。爹，怎么这么说呢？家俊是他自己要走的。再说，孙老板已经放他很长的假，他该回去工作了。难不成他在咱们家待一辈子啊？秋菊手链啊，秋菊，快来快来，来，大姐，家俊要和你破镜重圆了，他要和你破镜重圆了，太好了，真是太好了。惠山，这条手链代表我的感情，曾经我把它送给秋菊，但是今天，我想把它送给你。我一直以为。我这一生爱的人只是秋菊，但是到刚才跟你道别的时候，我觉得很难过，很不舍，很心痛。反而回来这么久，我面对秋菊，内心很平静。我终于知道，我们两个已经化作真正的友谊。并且我也重新认识了你，让我陪在你身边好吗？家俊啊，你真的能够接受惠山？我喜欢惠山，惠山，让我们永远在一起，不再分离。大姐，你总算盼到了，不对不对，家俊喜欢的人是秋菊。你喜欢的人是秋菊啊！我喜欢你，我喜欢的人是你，惠山。你为我浪费了太多的青春，我想好好补偿你。我们浪费太多时间了，我希望我们好好的在一起。惠山，嫁给我吧，让我们一生一世在一起。我是不是在做梦啊？将军说他要娶我，爹，我是不是又傻了？不，你这回没傻，这都是真的，啊，是真的。小姐，您来办公室做什么呀？我来找你呀、啊，看你不在我就坐了一会儿，正要出去呢。我刚刚出去办了一些老爷交代的事，您找我，我这不赶紧就回来了吗？您有什么事啊
，也没什么事儿。嗯，想约你晚上出去玩。不过突然想起来，我同学今天过生日，要去给他庆生，所以算了，改天吧。哎，你哪个同学过生日？我要不要送你过去啊？嗯，不用不用了，表哥会接我的。我先回去了，再见。哎、大小姐。明天我一定陪你出去玩，你说去哪玩，咱们就去哪玩，好吧？好吧，再见。哈哈，云峰喜事精神爽啊！来，再干一杯。我们家大小姐终于知道谁对她好了，昨天还来找我呢。<笑>不是老弟啊，要是将来孙家完蛋了，你还要那个孙雅婷吗？当然了，我这人可是一心一意，不会轻易改变的。哎，对了，明天我们家小姐可能过来玩，那个青蛙双兽不认识我呀。这个不用你交代，大哥知道，知道，放心啊。<笑>你瞧瞧你，这孙大小姐给你一点好脸色看，你就高兴成这猴样啊！<笑>丁老板，你说人逢喜事，你是逢着什么喜呀、啊？小燕给我怀了孩子，你说这要不要庆祝啊？她有了，难怪你最近没有带她出来呀、啊。那当然，她才刚有身孕呢。不能喝酒，不能熬夜，只能好好的在家养身体。别的他就别想了，乖乖生孩子吧。<笑><笑>瞧把你高兴的，真是老来得子啊！喂，我恭喜你，恭喜你啊！来来来来来，<笑>不管是男的也好，女的也好，儿子不嫌多，女儿也贴心。总之，我们丁家一定要热热闹闹的，子孙满堂。哪一个女人能够替我生儿子，我通通把她娶进门。可是，孙夫人那关不太好过吧？这有什么不好过的？她要是敢吭一声，我就把她轰出去。啊，来来来，嗯，来，喝。夫人，这副别针是真正的冰种粉萃做的，您戴着一定合适。还有没有更大颗的？这就是最大的了。堂堂孙记洋行，不都一向进口最高级的货吗？这么样的货，你也好意思拿得出来卖？好漂亮啊！我要了，给我包起来，然后向丁传贤丁老板请账。这只别针已经有人定了。这听说过二房去抢大房的东西，还没听说过大房反来抢二房的东西。就凭你，还大房二房？愣着干什么？这女的是个骗子，敢冒充我老公的名来这儿骗东西，还不赶紧报官抓了她？好啊，报官抓我，顺便把丁家的骨肉给人家关起来。如果受了什么刺激，孩子没了，哟，那丁老板还不知道要恼火成什么样子呢。你刚说什么？我说，我肚子里已经有了丁家的骨肉。丁老爷呢，求着我让我入门，还说要我给他多加香火。我要什么，他
就会给我买什么。别说这块翡翠了，看到外面的车了吗？那可是他给我买的，比你的车还要新，还要大。女人呐，其实就像车一样，越新呢就越好，越老的呀就越没有价。瞧你，皱纹呢都可以夹死一只苍蝇了，肚皮呀也生不出一个蛋了。要是再生啊，恐怕就要招人笑了。你这个脏狐狸！我现在就打掉你的胎！狐狸，狐狸，狐狸，狐狸，脏狐狸！你这个脏狐狸！不能打你！不能，不能，别打了，别打了！脏狐狉，快跑！快把夫人拉开！走走，快跑！夫人，夫人，别生气啊！大夫人，大夫人。你跟他一般见识干什么呀？啊，别生气，别生气，生气我送你回去啊！哎，夫人，我送您回去。你夫人慢走。哎，啊，夫人鞋呢？给夫人找鞋啊！哎，给夫人找鞋啊！家里闷得慌，想替你找个伴儿嘛。那个骚货肚子里有了，真的是你的吗？那当然，我很肯定。当初高老头子也很肯定我肚子里的孩子是他的，你就不会看走眼？那不一样，药祖一出世，我一看就知道他是我的儿子。你放心，要不。等小燕肚子里的孩子一生出来，一看便知。如果不是，随你处置。随我？你舍得啊？那当然，你才是我的正宫娘娘，当然是你说了算嘛。啊？那好，既然你还尊重我是正宫娘娘，那我也让你一步，免得被你说成是母老虎。你想娶她做小老婆是吗？我同意。但是，必须得有个规矩。他得尊重我的身份，不能对我失了分寸。那当然，那当然，包在我的身上，你放心。我也想过了，丁家呢，也不能要祖这一只孤香。嗯。你把他接回来，好好给他养胎，免得那两头来回跑。哎呀，我的好宝贝儿。我就知道你贤惠。嗯、<笑>照你的话说，我爹他岂不是被骗了？你爹是个仔细的人，但是丁纯贤更阴险。经过这么多年，我相信他的手段更加毒辣，更加残忍。我怕你爹防不胜防。
该怎么办？我不知道该怎么跟我爹说。